Boa Emílio. Boa tarde a todos. Realmente agradecer a, o convite, o convite de participar desse importante evento, que já acontece há alguns anos, e que agora eu tenho a chance de, de contribuir. Quero cumprimentar os organizadores, então, é, que dão essa importante contribuição à sociedade brasileira para discutir temas tão importantes. Né? É uma honra para mim. Quero cumprimentar o professor Bruno, que divide comigo esse momento. É, como o professor Zé Emílio falou, eu vou comentar um pouco sobre esse momento e sobre essa conexão que a gente entende que pode existir, ou uma nova conexão que possa existir entre sociedade e natureza. Na verdade, essa nova conexão é uma conexão que precisa ser resgatada. A sociedade humana sempre se moldou próximo à natureza, sempre foi uma sociedade que evoluiu próximo à natureza. Né? Nós temos a nossa história moldada é, junto com animais, com outros animais e com plantas. Desde o início da, da nossa caminhada sobre o planeta, desde o primeiro lampejar da inteligência humana, o nosso interesse sempre foi voltado para aquilo que nós chamamos de meio ambiente. Né? Não por mera sensibilidade artística e prática, mas por pura necessidade de sobrevivência. Mas isso, de fato, foi se perdendo ao longo do tempo. E aí é curioso quando a gente ouve certas coisas como biodiversidade, como natureza, isso, de certa forma, nos parece distantes. É como se, ao longo da nossa história, nós construíssemos dois mundos distintos. O homem, o mundo da, da humanidade e o mundo natural. Esse afastar é, que aconteceu naturalmente foi talvez o grande erro da história humana. Né? Nós, o, nós cometemos um erro capital ao pensar que a gente podia se isolar da natureza e não respeitar certas leis de alcance geral. Já há muitos anos, nós nos divorciamos do ambiente onde a gente vive e rompemos um pacto primitivo é, com, ou, com a natureza de forma unilateral, considerando que nós éramos suficientemente fortes para seguir as leis que nós mesmos elaboramos. O que não é verdade. Né? A própria natureza, como um todo, mostra o tempo inteiro os nossos limites. É claro que a nossa evolução nos permitiu dominar ou sub, é, sobrepujar as outras espécies. Fizemos isso na agricultura, por exemplo, né? domesticando uma série de plantas e uma série de animais. Todas as plantas que nós utilizamos na nossa alimentação são espécies domesticadas a partir de antepassados é, selvagens. Mas nós cometemos alguns equívocos bastante significativos, como a simplificar aquilo que a natureza nos deu de mais valioso, que foi a diversidade. Nós promovemos um fenômeno chamado erosão genética, onde a vida nos deu a diversidade, nós promovemos uma biosimplificação. Com isso, nós chegamos a limites muito sérios no planeta. Hoje nós temos dificuldades extremas para garantir a segurança alimentar. Eu costumo usar alguns exemplos bastante significativos, como o das maçãs, por exemplo. Em 1900, nós tínhamos 7.100 variedades de maçãs, das quais nós perdemos 6.100. Em 1949, nós tínhamos 10 mil variedades de trigo. Em 1970, só restavam mil variedades. Na própria base alimentar humana, a nossa relação com a natureza se mostrou equivocada ao promovermos um processo de simplificação, um processo contrário ao, próprio, ao que a própria natureza nos deu, que foi a diversidade. Nesse sentido, aquilo que a gente mais se estuda, mais se preocupa, no meu caso especificamente, que são as áreas protegidas, acabaram ficando como ilhas isoladas, onde a gente tem a chance de resgatar aquilo que sobrou é, e, e, é, e é uma grande possibilidade de recuperação ou de preservação dessas, dessa segurança alimentar futura. Bom, eu comecei introduzindo esse assunto para insistir na necessidade 
da reaproximação da sociedade com a natureza. Essa relação equivocada nos trouxe a uma situação de bastante conflito. Né? Esse afastar do homem, com a da sociedade humana, com aquilo que a gente chama natureza ou o meio ambiente, gerou conflitos substanciais, como, por exemplo, um falso conflito por espaço. Há uma forte discussão, por exemplo, entre conservação e produção. Né? Nós destinamos hoje algo em torno de 30% do planeta, e isso vale aproximadamente para o Brasil também, para a produção alimentar, né? incluindo a agropecuária como um todo. É, e há uma discussão sobre isso é pouco, sobre isso é muito, mas a questão é que nessas coisas não são dissociadas. Você não produz alimento sem um ambiente equilibrado. Então, não é essa, por isso que eu disse que é uma falsa discussão entre, entre espaços né, de produção e de preservação. E mais que isso, ao longo dessa história, ao utilizarmos mal esse espaço, nós não só precisamos recuperar, nós não só precisamos preservar espaços, mas nós precisamos restaurar muitos desses espaços. Bom, essas relações desequilibradas, vindos de séculos, nos trouxeram onde nós chegamos, o surgimento de doenças. Né? Estamos vivendo esse momento terrível de pandemias, de pandemia, não é a primeira na história da humanidade. Na verdade, doenças infecciosas emergentes e reemergentes são desafios de saúde pública já bem conhecidas. Né? O século XX reconheceu várias infecções humanas desconhecidas, além de muitas outras reemergirem ao longo de anos né, de serem controladas. Vários pesquisadores, já no século XVII, já chamavam a atenção para a necessidade e para o cuidado que a gente deveria ter ao enxergar o avanço demográfico, o crescimento populacional, para se evitar o surgimento dessas doenças. Nós temos publicações do século XVII, por exemplo, como as, as publicações de John Grout, em 1662, onde ele já destacava os primeiros estudos de a população humana, chamando atenção para as taxas de nascimento e mortalidade, relacionando isso com o, a, a, o aumento demográfico e o aparecimento de doenças. Então, hoje nós sabemos, por exemplo, que viroses são desencadeadas por atividades humanas que modificam ecossistemas e ambientes, portanto, são doenças consideradas complexas de serem solucionadas por, porque são reações a pressões demográficas e expansões urbanas. Frequentemente, epidemias como as que a gente está vivendo estão vinculadas à degradação, a impactos ambientais, ao comércio de carne, a vísceras de fauna silvestre, à destruição de hábitos provocados pela mineração, pelo desflorestamento, pela construção de rodovias e pela expansão urbana. Bom, existem grupos de pesquisadores já no mundo, como um grupo bem conhecido, a Eco Health Alliance, que já chamava a atenção que doenças emergentes nos últimos 30, 40 anos surgiram em consequência da invasão de terras silvestres por humanos e por mudanças demográficas. Nós já sabíamos né, que determinadas, é, determinadas situações são impulsionadoras de propagações de doenças, como desmatamento, mudança no uso da terra, anteriormente florestadas, o alto nível da biodiversidade, da vida selvagem, populações humanas densas, especialmente onde essas estão crescendo rapidamente, e interações dos seres humanos com animais selvagens, criando muitas vezes oportunidade para que patógenos selvagens passem de uma espécie para outra. Então, o crescimento populacional, o grande adensamento populacional urbano, imagina que mais de 85% da população ocupa menos de 1% do território brasileiro e mundial. Né? Esse grande adensamento populacional já era bem conhecido, já no século XIX, XVIII, XIX, faz com que vírus, aparentemente, mesmo com baixa capacidade de dispersão, se favoreçam dessa 
dessa proximidade. Aliado a isso, situações de guerra, desmatamentos, a, é, ocupação, a, ocupações irregulares e proximidades com animais selvagens favorecem esse cenário negativo de pandemias que nós estamos vivendo. Uh, estudos revelam que zoonoses, são que são as doenças transmitidas de animais para humanos, compreendem 60% de todas as infecções, doenças infecciosas em humanos e 75% de todas as doenças infecciosas emergentes. Né? E para vocês terem uma ideia, estima-se que hoje haja é, em torno de 1,67 milhões de vírus que ainda, ainda a serem descobertos e que estão circulando entre mamíferos e pássaros na natureza, e estima-se que metade disso pode ser prejudiciais a humanos se entrarem em contato com nós. Então, é, veja que nós temos um, uma situação é, que, embora não seja nova, no sentido de que desconhecida, é, porque nós já passamos por isso em outros momentos da história, mas é uma novidade porque inaugura novas tecnologias, inaugura novos comportamentos. Eu não tenho dúvida que nós estamos inaugurando, nesse momento, o século XXI. Eu tenho dito isso, que o século XXI começa com esse momento de pandemia, sobretudo porque é, há uma necessidade importante e emergente de mudança de valores dessa sociedade. E que mudança de valores é essa? Essa mudança de valores é, de fato, uma busca de reaproximação com a natureza. Né? E essa busca de reaproximação passa necessariamente por uma valorização daquilo que a gente chama de natureza. Entender, sobretudo, o valor da biodiversidade. Valor que, que vai ah, além do valorar, né? de da valor econômico, mas do respeito, da, do entendimento de que a natureza tem seu próprio valor, independente daquele que a gente possa é, conferir a ela. Mas também a valoração econômica, o entendimento daquilo que nós chamamos de invisibilidade econômica da natureza. Ora, meus amigos, é importante entender que, que no mundo onde as conexões econômicas são parte da sociedade, a natureza tem que entrar nessa conta. E para e para que isso aconteça, nós precisamos voltar a respeitar certas leis gerais. No mundo onde a, as questões respondem a um ciclo biológico, nós não podemos tratar a economia apenas como uma forma em termos de fluxo contínuo ou seja, o ciclo tem que ser obedecido também. Agora, é claro que valorar a natureza não é algo simples, mas é possível. Eu quero destacar um exemplo bem curioso. Né? A floresta amazônica, por exemplo, ela absorve 20 bilhões de toneladas de vapor de água por dia, que se transforma em chuva sobre a bacia do Prata, alimentando a economia da agricultura na ordem de 240 bilhões de dólares na América Latina. A questão é quem paga por essa chuva. Né? Nós temos, então, uma produção agrícola altamente dependente da produção de chuva na Amazônia, mas a chuva não é quantificada. Essa lógica precisa ser revista, e é isso que a gente chama de invisibilidade econômica da natureza. Posso dar outro exemplo? Já se sabe por... É... Por exemplo, que a polinização responde, o serviço de polinização responde por 190 bilhões de dólares em valor anuais, o que representa 8% da produção agrícola eh, global. Então, nós precisamos, de fato, desenhar um novo futuro. Né? Um futuro que respeite essas conexões, que respeite... Uh, o valor que a natureza e os, os serviços que a, que a natureza nos preste e que isso seja contabilizado na nossa sociedade, sobretudo na nossa economia. Mas, sobretudo, no momento pós-pandemia, que nos espera ah, que seja um momento de grande recessão econômica. Né? Nós vamos seguramente viver um momento de grande recessão econômica, 
mas nós vamos também viver outras crises importantes, como a própria crise climática, que, que ainda está por aí, né? nós estamos vivendo um momento de relaxamento da questão ambiental, quer dizer, as condições ambientais são respirativas, vamos dizer assim, mas nós vamos seguramente ter grandes problemas uh, ambientais próximos. Né? O panorama futuro não é tranquilo, as questões, uh, o aquecimento global ou os cenários de aquecimento global ainda são uh, pessimistas, os, os menor, melhores cenários ainda demonstram uh, aquecimentos globais na ordem de 1 um a 2 graus nos próximos anos. E, na verdade, algumas consequências disso nós já estamos sentindo, como o aparecimento de algumas doenças, a extinção de algumas espécies, como o caso de alguns anfíbios, né, que, que já estão desaparecendo em larga escala. Ah, então, nós temos um futuro bastante complexo, um mundo cada vez mais doente e mais injusto socialmente. Na verdade, onde a gente deveria ter um mundo construído a partir... É, onde a gente precisaria ter alimentos, por exemplo, melhores e mais baratos, nós estamos construindo um futuro cada vez mais doente e socialmente injusto. Né? É, e é importante perceber o quão frágil nós somos, né? qual o tamanho da nossa fragilidade. O, um vírus, né, um ser tão pequeno, veio para mostrar o tamanho da nossa insignificância ou como nós somos pequenos perante a natureza. É, em 2007, foi publicado um livro bastante importante chamado Mundo Sem Nós, é, que já preconizava essa ideia né, de que a natureza não precisa dos humanos. Na verdade, somos nós que precisamos da natureza. De certa forma, nós estamos vendo isso, né, os espaços sendo meio que ocupados pelos animais, né, os animais reaparecendo, alguns ambientes, a atmosfera ficando menos poluída. Então, esse cenário que vem se mostrando, como, como a gente já percebeu é, em alguns ambientes onde se estabeleceram, por exemplo, é, isolamentos sociais ou até mesmo lockdowns, nós percebemos rapidamente que esses... Esse, esse freamento da sociedade acabou promovendo algumas melhorias nas condições ambientais. Isso, isso pode ser considerado algo positivo nesse mundo pós-pandemia. Significa que nós vamos receber um mundo melhor, é, pelo menos momentaneamente. A grande questão é o que nós vamos fazer com aquilo que nós vamos receber. Né? Ah, nós vamos retornar àquela relação destrutiva anterior, ou nós vamos saber cuidar melhor desse mundo que nós vamos receber? Qual é a sociedade que nós vamos construir a partir de agora? Para que a gente repense isso, é fundamental pensar como nós chegamos até aqui. O que nos trouxe até aqui? Foram relações de desmatamento, foram relações de causa... foram relações que promoveram é, um, um comércio ilegal de espécies, relações é, de, de expansão agrícola desenfreada, né, a, de um cenário de mudanças climáticas e, e sem controle. E esse cenário precisa ser é, revisto. Mas, sobretudo, é preciso que os custos da conservação sejam socializados. Né? Eu, eu hoje, como o professor Zé Emílio falou, é, até peço desculpas aí pelo, pelo bom, certa improvisação aqui, e quero agradecer muito o apoio que eu estou tendo para poder ministrar essa palestra aqui para vocês. Eu estou na cidade de Guaracaçaba, no Paraná, é, que é um lugar maravilhoso, lindo, onde eu realizo as minhas pesquisas. Ah, e que é um pedacinho do paraíso que precisa ser preservado. Mas, para que aqui seja preservado, é, é preciso que seja garantido a essa população também condições ideais de vida. 
ou seja, só é, a conservação só é bom para nós se for bom para todo mundo. Né? E, e buscar essa socialização dos cursos da conservação da natureza, tão necessária a nova sociedade precisa ser construída após pandemia, nós precisamos rever alguns paradigmas. Primeiro, priorizar benefícios públicos acima de lucros privados, pensar numa visão de curto, é, pensar numa visão de longo prazo, é, esquecendo visões de curto e médio prazo, lembrar que a natureza não tem o mesmo tempo que nós temos, respeitar o tempo da natureza, respeitar e aceitar os nossos limites, né? aceitar a força da natureza e a sua magnitude, as, o tamanho das nossas ações e da nossa força frente à natureza não é nada. Não é a natureza que está em perigo, não é a natureza que, que, que tende a desaparecer, somos nós. E, e o entendimento disso, né, o entendimento dessa, dessa limitação ou dessa fragilidade é que precisa ser incorporada a essa nova sociedade, para que, sobretudo, aceitando o nosso limite, aceitando a nossa fragilidade, a gente dê um passo atrás e busque uma reconexão, um reencontro com aquilo que a gente perdeu, com aquilo que a gente isolou de nós mesmos, que é o que a gente, de repente, passou a chamar de natureza, independente da nossa própria sociedade. Né? Bom, uh, alguns filósofos já nos alertavam para isso, né? destacar aqui em 1854, quando Henry Thoreau, o Walden, né, o Vizquez, ele já, que é considerado o primeiro manual ambientalista, do movimento ambientalista, ele já destacava isso, né? precisamos voltar, precisamos retornar à natureza. Mas é, eu não quero aqui também apenas dar um discurso de um, como o professor Zé Emílio, meu grande amigo, falou aí, Uh, nós estamos completando 25 anos de, de ambientalismo, profissão este ano, uh, no, numa ONG chamada Grupo Brasil Verde. Ao longo desses 25 anos, é claro que, que a ação ambientalista, o ativismo ambientalista me, me moveu, mas eu acho que o discurso não pode ser apenas um discurso uh, movido pelo sentimento Uh, da, da conservação. Nós precisamos ter, uh, efetivamente, mostrar para as pessoas que a conservação traz resultados positivos para a vida dessa sociedade. E, e, e é importante destacar que a preservação dá lucro no momento de grande, como eu disse anteriormente, no momento em que a gente espera ter uma grande recessão econômica. Recentemente foi publicado um importante relatório que mostra que a conservação da natureza pode impulsionar a economia é, se a gente investir na proteção de apenas 30% do nosso planeta. Então, proteger 30% do planeta e áreas de preservação ambiental levaria a um aumento da produção econômica é, entre 64 e 454 bilhões de dólares por ano. Cada vez mais a recuperação da natureza ela tem sido vista como ponto essencial vital no combate tanto às causas como aos impactos da crise climática, favorecendo, é, fornecendo proteções de longo prazo contra os efeitos extremos, ações, tempestades e secas. Costeiros, recifes de corais, por exemplo, que foram destruídos ao longo de décadas, quando restaurados, eles fornecem proteção valiosa contra inundações e tempestades, e tempestades, além de serem berçários para a vida marinha. É, proteger florestas e manguezais, por exemplo, pode reduzir as perdas econômicas da crise climática e outros danos entre 170 bilhões a 534 bilhões por ano até 2050. Proteger as superfícies terrestres pode reduzir, desculpa, pode produzir benefícios nas áreas circundantes, como a redução da poluição do ar, e dos sistemas fluviais que fornecem água limpa, bem como conservar hábitos apropriados à vida de inúmeras espécies selvagens. Né? É, segundo as projeções desse estudo recém-publicado, a conservação da natureza proporcionará, vejam bem, um crescimento econômico na ordem de 4% a 6% ao ano, 
bem considerável em comparação ao 1% é, que prevê a agricultura, a pesca e a suficultura após a pandemia atual. Né? E um, um outro exemplo importante de como a proteção natural pode funcionar na prática é a produção de benefícios econômicos e ambientais é a própria pesca. Né? Estamos aqui numa região de forte pesca, onde a pesca tem sofrido essencialmente. É... A gente pode proibir atividade de pesca, perfuração de poços de petróleo e outras indústrias ativistas em algumas áreas marítimas, pode permitir que as populações de peixe se recuperem. Embora isso possa ter um choque econômico a curto prazo, é, a longo prazo, as populações de peixe podem se recuperar, criando estoques suscetáveis a longo prazo, que também pode beneficiar de inúmeras áreas. A gente está é, verificando isso em loco aqui. Ah, de, nesse cenário, um, uma questão que vai emergir muito fortemente são as chamadas áreas protegidas. Né? É, o último Congresso Mundial de Parques, é, é, realizado em 2014, em Sydney, na Austrália, já chamava atenção para isso. Né? O tema do, do Congresso era, é, foi parques, pessoas e planetas inspirando soluções, onde o tema central era inspirar a todos, de todas as gerações, geografias, culturas, para experimentar a maravilha da natureza por meio das nossas áreas protegidas, para seduzir mentes, corações, gerar uma associação por toda a vida para o seu bem-estar físico, psicológico, ecológico e espiritual. É, nesse sentido, e aí já caminhando para os finalmente, é, essa construção dessa nova sociedade passa pelo, pelo resgate de um conceito importante, que é o conceito do One Health, que significa uma só saúde. Ora, não existe saúde e bem-estar humano se não tivermos saúde e bem-estar animal e ambiental. Essas coisas estão conectadas. Né? É, cada vez mais, esse reencontro, esse re, essa retomada com a natureza tem se mostrado uma fonte de, de saúde física, mental e psicológica. É, física e mental para toda a sociedade. É, o jornalista Richard Louvre publicou em 2000, é, já... É, na, na, na segunda metade da década de, de 2000, ah, o livro Vitamina N, né, parece que o professor Emílio está dando um mini curso sobre isso, que, que representa exatamente o bem que a natureza vem dando, ah, o contato com a natureza, o bem que o contato da natureza, com a natureza dá a cada um de nós. Né? O jornalista Richard Lube sustenta que o aumento galopante da tecnologia causou o aparecimento do chamado transtorno do déficit de natureza, que não é uma condição médica, e sim uma descrição dos custos humanos da alienação da natureza. Isso, sobretudo, nas crianças. Né? Estudos vêm mostrando que crianças e adolescentes que convivem com a natureza têm melhor rendimento acadêmico, têm maior prevenção sobre excesso de peso, são filhos mais autônomos e independentes, tem uma potencialização na unidade familiar, solucionam problemas de atenção, é, essa relação impulsiona a imaginação e a criatividade, melhora o desenvolvimento emocional e intelectual e fecha o sistema autoimune. Eu disse há pouco que isso não é uma ideia nova, na verdade, se a gente pegar Hipócrates, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, ele já dizia, né? há uma circulação comum, uma respiração comum. Todas as coisas estão relacionadas. Então, isso não é novidade. Nós só não utilizamos. Né? Nós precisamos, esquecemos de aplicar o conhecimento que já estava aí, já desde a Grécia Antiga. Então, nós precisamos aprender com a natureza. Nós precisamos respeitar a natureza. O conceito de Gaia estabelecido aí e tão popularizado por James Lovelock, precisa ser fortalecido. Né? Essa nova sociedade precisa dar esse valor. Nós precisamos buscar, sobretudo, uma economia que reconheça o valor da natureza, fundamentada no 
no, no que a gente chama de empregos verdes, que foi o tema central da Rio Mais 20, né? que são empregos que contribuem para a preservação e restauração da natureza, que aumentem a eficiência, mas que limitem as emissões de gases de efeito estufa, que minimizem os resíduos e as contaminações, que contribuem para minimizar as mudanças climáticas, que produzam bem e que prestem serviços uh, que beneficiem as pessoas, mas também que beneficiem o ambiente. Ora, não há nada que nós não sabíamos, nós só esquecemos de aplicar esses conceitos e nós precisamos aplicar esses conceitos agora. <risos> Bom, desculpa, gente. É, então, eu queria concluir dizendo que é, é fundamental que a gente aprenda a resgatar esse contato com a natureza, e isso é extremamente importante para a construção de um mundo moderno, de uma sociedade pós-pandemia. Nós só vamos nos livrar da, é, de, de pandemias ainda piores e vamos manter uma sociedade mais justa, mais saudável e, e gerações mais protegidas, construindo essa sociedade mais harmônica e, sobretudo, mais reconectada com a natureza. Eu quero mais uma vez agradecer a paciência de vocês, agradecer o convite que me foi feito pelo meu meu amigo, meu irmão José Emílio, cumprimentar o professor José Luiz que está aí, e todos que participam da organização, agradecer a todo mundo que me permitiu é, participar desse evento, mesmo estando aqui tão longe de vocês. Muito obrigado e estou à disposição para perguntas.